Her şeyden önce dua edecek bir kimsenin kalben ve gönül bakımından huzur içerisinde olmasıdır. Kimisi de diyor ki, duadan asıl maksat kişinin kendisinin ihtiyaç içinde olduğunu Rabbine açık bir şekilde göstermesidir. Aksi takdirde Yüce Allah dilediğini işler, kimse de engel olamaz. İmam Gazali duanın adabını ve kurallarını on madde içerisinde şöyle gösteriyor. Duanın kabul edilebilecek zamanları ve fırsatları bekleyip değerlendirmelidir. Örneğin Arefe günü, Ramazan ayı, Cuma günleri, gecenin üçte biri gidince ve seher vakitleri. Bunlar fırsat olarak değerlendirilecek zamanlardır. Çok değerli anları fırsat olarak bilmeli ve derhal değerlendirmelidir. Örneğin secdedeyken iki ordu karşılaştıkları sırada yağmur yağarken, namaz için kamet getirilirken ve sonrasında yapılan dualar daha çok kabule yakındır. İmam Nevevi der ki, bir de kalbin iyiden iyiye yufkalaştığı, hassaslaştığı bir sırada yapılacak dua da makbul edilebilecek dualardandır. Dua ederken kıbleye karşı yönelmek, ellerini semaya kaldırmak ve duanın bitiminde de elleriyle yüzünü sıvazlamak, kısık bir sesle dua etmek, ne fazla sessiz ve de aşırı sesli olmamak, duada itidal halini, Haddini aşmamak. Aslında dua etmede en uygun olanı bize büyüklerden kitap ve sünnet yoluyla büyük zatlar kanalıyla gelen bilinen dua türleriyle dua edilmesi ve bunlarla yetinilmesi. Çünkü hemen her şahıs güzel bir şekilde dua yapamayabilir ve böylelerinin haddi aşmalarından da endişe olunabilir. Nitekim zatın biri şöyle diyor, Edebiyat yapan bir dil ile değil, gerçekten zillet içerisinde bulunduğunu ve muhtaç olduğunu gösteren bir şekilde Allah'a yalvar ve yakar. Söylendiğine göre alimler ve büyük insanlar dua ederken, dualarında yedi kelimeden ileri gitmezlermiş. Nitekim buna kanıt olarak da, Bakara suresinin sonunda yer alan en son ayet burada alacağımız kısımdan sonuna kadar olan kısmı Yüce Allah dua mahiyetindeki bu ayette şöyle buyuruyor. Rabbimiz eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz Güç yetiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet eyle bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen bizi üstün kıl. Bakara Suresi Her şeyden münezzeh olan Yüce Allah bir başka yerde kullarının dualarıyla ilgili olarak bundan daha fazlasıyla bir haber vermiş değildir. Yüce Allah bunun bir benzerini de İbrahim suresinde bildirmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demişti. Rabbim burayı emin güvenilir bir belde ülke kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Kendini alçaltarak yalvarma. Huşu, gönül alçaklığı ve rehbet korku içerisinde olarak Allah'a dua etmek. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin saygı gösterirlerdi. Enbiya Suresi Yine Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rabbinize yalvararak için için başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Araf suresi. İsteyeceğini kesin bir dil ile istemeli ve duasının mutlaka kabul olunacağına işten inanmalı. Bu hususta umduğunu istediğini doğrulamalıdır. 
Bununla ilgili deliller oldukça çoktur. Nitekim bununla ilgili olarak Süfyan bin Uyeyne şöyle diyor. Bir kimse işlemiş olduğu günahlarını düşünerek artık ben bağlanamam gibisinden düşüncelerle hiçbir zaman duadan geri kalmasın. Hep dua etsin. Nitekim Yüce Allah yaratılanların en şerlisi ve kötüsü olan iblisin bile bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? dedi de Allah haydi sen mühlet süre verilenlerdensin buyurdu. Araf suresi isteğine olumlu karşılık vermiş ve ona kıyamete dek süre tanımıştır. Bu açıdan bir mümin asla umudunu kesip duadan geri kalmamalıdır. Kişi duasında ısrarcı olmalı ve en azından duasını üç defa olsun tekrarlamalıdır. Duamın kabulü gecikti, duam kabul edilmedi gibisinden de sızlanıp durmamalıdır. Dua da acele etmemelidir. Duaya başlarken başta Yüce Allah'ı zikretmeli ve anmalıdır. Yüce Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra dua eden kimse Resulullah Aleyhisselam'a salat, ve selam getirmelidir. Duasının bitiminde de yine Allah'a hamd ve senayı, Peygamber aleyhisselama da salat ve selamı unutmamalıdır. Duada en önemli olan husus bu onuncusudur. Duanın kabul edilmesi için icabeti içinde aranan temel şarttır. Yaptıklarına tevbe etmeli, varsa başkalarının hakkı hemen onlarla helallik dilemeli, ve tüm gücüyle Allah'a yönelmelidir. İmam Gazali diyor ki, Eğer kazanın kaderin önüne geçilemeyecekse, bu durumda dua etmenin ne yararı, faydası var ki, diye eğer bir soru yöneltilirse, bunun cevabı şöyledir. Unutmamalısın ki, başa gelebilecek bir belanın önlenebilmesi için, dua etmek de yine bir kaza ve kader gereğidir. Çünkü dua, belanın önlenebilmesine ve rahmetin gelmesine bir sebeptir. Nasıl ki kalkan zırhlı silahın, merminin isabetini önlemede bir sebep ise duada öyledir. Nitekim yeryüzünde bitkilerin yeşermesi için su, yağmur bir sebeptir. Tıpkı bunlar gibi, dua da belayı önler. Ancak burada silah taşımak, kazayı, kaderi itiraf etmenin ya da kabullenmenin bir koşu anlamına gelmez. Kaldı ki Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hem ihtiyatlı bulsunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Nisa suresi. Ayette görüldüğü gibi Yüce Allah emri, işi takdir buyurduğu gibi bunun yanında sebebini de takdir buyurmuştur. Yukarıda da ele aldığımız gibi bunda birçok yarar bulunmaktadır. Başta kalp ve gönül huzuru ve Allah'a muhtaç olmanın şuuru yer alıyor ki, bu her iki noktada da kulluğu sergilemenin ve gerçek manada Allah'ı tanıyıp bilmenin en son merhalesidir. Allah en iyisini bilir. Buhari ve Müslim bir mağaraya sığınan, Kişilerle ilgili olarak İbn Ömer'den rivayet ediyorlar. Demiş ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kendisinden dinlemiştim. Sizden önce yaşayanlardan geçenlerden üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olması üzerine yatıp dinlenmek, uyumak üzere bir mağaraya sığındılar, girdiler. Ancak dağdan kopup gelen bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bu durum karşısında birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan başka hiçbir şey kurtaramaz dediler. Aralarından biri duasına şöyle başladı. Allah'ım benim yaşları oldukça ilerlemiş bir annem ve babam vardı. Ben o ikisini yedirip içirmeden, ikisine sütlerini vermeden, çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime hiçbir şey yedirip içirmezdim. 
böylece uzayıp giden hadisi tümüyle anlattı. Bunlardan her biri işledikleri salih amellerine ilişkin olarak şöyle diyordu. Allah'ım eğer ben bunu sadece senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan kaldır. Böylece her birinin duasının sonundaki bu içten istek üzerine kaya biraz aralıyordu ve üçüncüsünün duasıyla tümüyle kaya mağaranın kapısından çekilmiş oldu ve buradan yürüyerek çıkıp gittiler. Alimlerimiz yağmur duasıyla ilgili olarak şu anlamda aşağıdaki ifadelere yer veriyorlar. Herhangi zor bir durumda kalan bir kimse, daha önce işlediği salih amelini öne sürerek onunla Allah'a yakarıp dua edebilir. Delil olarak da yukarıdaki hadisi göstermişlerdir. Ancak bu hususta demiştir ki, eğer bu gibi şeylere dayanılarak hareket edilirse, bu takdirde kişinin mutlak manada Allah'a ihtiyaç duyduğu hususu unutabilir, terk olunabilir. Oysa ki duanın asıl amacı, kişinin Allah'a muhtaç olduğunu sergilemesi demektir. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada bu insandan söz etmiş olması onlara bir övgü içindir. Bu aynı zamanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların davranışlarını uygun gördüğünün de bir delilidir.